Olá, amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro. Dia marcado por leves realizações de lucros recentes nos principais mercados acionários do mundo, principalmente aqui na nossa Bovespa e no mercado americano, que tiveram uma semana bastante positiva de grandes valorizações. Uh, os investidores continuam no aguardo dos desdobramentos de alguns fatores importantes a definir para melhor ou para pior o apetite ao risco. O apetite ao risco é desse que começamos em 2019 lá em cima. Nessa semana, vamos ter agora, na próxima semana, uma possível votação do projeto do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, no próximo dia 15, onde o projeto pode ser rejeitado e isso certamente vai trazer complicações e ajustar mercados. E também a preparação do Fórum Econômico Mundial, que ocorre na Suíça, em Davô, no próximo dia 22, e a gente tem alguns trabalhos, alguns estudos que saem por lá antes da própria reunião. Além disso, temos a paralisação do governo americano, uh, que já vai entrando pela terceira semana seguida, e isso pode causar transtorno já na economia. Além disso, é provável a desaceleração da economia com os bancos centrais americanos, e as regionais e o Banco Central americano, o Fed, pisando um pouco no freio no que diz respeito à elevação da taxa de juros. A leitura é que o governo possa fazer apenas uma ou duas elevações da taxa de juros americanas ao longo do ano de 2019. Portanto, isso acabou dando um tom positivo ao mercado, é, e os mercados reagiram positivamente. Aqui o governo precisa, e ficou faltando nessa semana, explicitar melhor as prioridades, qual é o foco do governo, principalmente na área econômica e na área de segurança, além de sinalizar a profundidade e a celeridade das mudanças que pretende fazer. O governo também precisa unificar certamente o seu discurso, o discurso da equipe econômica como um todo, para dar mais segurança aos, aos investidores. Porém, semana positiva, nas, no dia, último dia da semana, uma queda de 0,13%, mas uma valorização da Bovespa de 2,02% na semana, faltando ainda meia hora para encerramento. Dow Jones em queda no dia de 0,24%, uma alta de 2,18%, faltando hora e meia para encerramento. Dólar por aqui, encerrando a semana cotada a R$ 3,71, no dia uma alta de 0,16%, na semana uma queda de 0,27%. A próxima semana, como se vê, é uma semana de volatilidade, de definições e os mercados certamente vão retratar isso. Eu encerro por aqui, tenham todos um bom final de semana e marcamos encontro aqui na segunda-feira. Até lá. FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.